അടുത്തത് ഡയഗ്രംസ് ആൻഡ് ഗ്രാഫ്സ് അപ്പം സെൻസസ് മെത്തേഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിളിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്തു ഈ കളക്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റയെ ഇൻഡിവിജ്വൽ സീരീസ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് സീരീസ് കണ്ടിന്യൂസ് സീരീസ് അങ്ങനെ ക്ലാസ്സുകളാക്കി അതിനുശേഷം നമുക്കതിനെ മനോഹരമായ ചിത്ര രൂപത്തിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഡയഗ്രംസ് ആൻഡ് ഗ്രാഫ്സ് പ്രസൻസ് ഡേറ്റ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് അട്രാക്റ്റീവ് പിക്ചേഴ്സ് മനോഹരങ്ങളായ ചിത്ര രൂപത്തിൽ ഡേറ്റയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു ഇതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ അതിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പ്രസൻസ് ഡേറ്റ അട്രാക്റ്റീവ്ലി അപ്പീലിംഗ് ടു ഐ ആൻഡ് മൈൻഡ് ലാസ്റ്റിംഗ് എഫക്ട് കണ്ണിനും മനസ്സിനെല്ലാം അത് ഇമ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് മനസ്സിൽ അത് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും ആ ഇമ്പ്രഷൻ സിംപ്ലിഫൈ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓഫ് ഡേറ്റ ആയിരക്കണക്കിന് ഡേറ്റ ഉണ്ടെങ്കിലും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡയഗ്ര രൂപത്തിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം മേക്സ് ഹോൾ ഡേറ്റ റെഡിലി ഇന്റലിജിബിൾ പതിനായിരക്കണക്കിന് ഡേറ്റ ആണെങ്കിൽ പോലും ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഹെൽപ്സ് കമ്പാരിസൺ ഈസിലി എളുപ്പത്തിൽ പല സ്കൂളുകൾ തമ്മിലോ പല ക്ലാസ്സുകൾ തമ്മിലോ പല ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിലോ ഒക്കെ താരതമ്യം എളുപ്പമാകും സോ സേവ്സ് ടൈം ഇൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഡേറ്റ നമുക്ക് ഡേറ്റയെ മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള സമയവും ലാഭിക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം ബാർ ഡയഗ്രം എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം എന്ന് നോക്കാം ബാർ ഡയഗ്രം എ സീരീസ് ഓഫ് ബാർസ് ഓഫ് ഈക്വൽ വിത്ത് ആർ ഡ്രോൺ അറ്റ് എക്സ് ആക്സസ് അപ്പൊ ബാർ ഡയഗ്രം വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരു രണ്ട് ആക്സസ് വേണം എക്സ് ആക്സസും വേണം വൈ ആക്സസും വേണം അപ്പം എക്സ് ആക്സസിൽ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ഒരു ബാറുകളുടെ ഒരു ശൃംഖല എ സീരീസ് ഓഫ് ബാർസ് ഇനി ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കുറച്ച് തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ അത്രേ ഉള്ളൂ അറ്റ് ഈക്വൽ ഗ്യാപ്സ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഈ ബാറുകളുടെ ഇടയിലുള്ള അകലം സെയിം ആയിരിക്കണം തുല്യമായിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ബാറുകൾ വരയ്ക്കുന്നു എക്സ് ആക്സസിൽ ദി ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ബാർ ഈസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദി വാല്യൂ ഓഫ് ദി വേരിയബിൾ അപ്പം ഈ ബാറുകളുടെ ഹൈറ്റ് ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് ആ അളവിന് ആനുപാതികമായിരിക്കണം എന്താണോ അളവ് അതിന് പ്രപ്പോർഷണൽ ആയിട്ട് ഉയരങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു കൂട്ടം ബാറുകൾ തുല്യ അകലത്തിൽ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസസ് ഇടവിട്ട് ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് ഒരു ബാറുകളുടെ ഒരു ശൃംഖല തിക്ക് ലൈൻസിന്റെ ഒരു ശൃംഖല വര എക്സാക്സസിൽ വരയ്ക്കുന്നതിനാണ് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നതിനാണ് ബാർ ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സാമ്പിളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ആവും നമുക്ക് നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ വർഷങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പോപ്പുലേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് പതിനെട്ട് മില്യൺ പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ അറുപത്തൊന്നിൽ ഇരുപത്തിയാറ് മില്യൺ ഉണ്ട് എഴുപത്തൊന്നിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് എൺപത്തൊന്നിൽ നാൽപ്പത്തെട്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിൽ എഴുപത്താറ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ എൺപത്തിരണ്ട് മില്യൺ പോപ്പുലേഷൻ ഏതെങ്കിലും സിറ്റിയിലെയോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു ബാർ ഡയഗ്രം ആക്കാം അപ്പൊ എക്സ് ആക്സസ് വരച്ചു എപ്പോഴും ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ പേജിലെ ലൈൻ പോലെ ആ ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്നത് എക്സ് ആക്സസ് കുത്തന വരയ്ക്കുന്ന ആക്സസ് വൈ ആക്സസ് എക്സ് ആക്സസ് വേണം വൈ ആക്സസ് വേണം ഈ രണ്ട് ആക്സസും വരച്ചതിന് ശേഷം എന്താണോ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് വർഷം വർഷത്തിനനുസരിച്ചുള്ള പോപ്പുലേഷൻ അപ്പം വർഷം വർഷത്തിനനുസരിച്ചാണ് പോപ്പുലേഷൻ വരുന്നത് അപ്പൊ വർഷം എന്നുള്ളത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ ആയിട്ട് കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് വർഷത്തിന് എക്സ് ആക്സിൽ വരയ്ക്കുന്നു റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം നോക്കിയേ തുല്യ അകലം ഇടവിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തൊന്ന് പിന്നെ അതേ അകലം വിട്ട് ഈ ഒറിജിനലിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഏത് ഇപ്പം പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തൊന്ന് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയതെങ്കിൽ പിന്നെയും പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ വേണം അറുപത്തൊന്ന് പിന്നെയും പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ വിട്ട് എഴുപത്തൊന്ന് എൺപത്തൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് രണ്ടായിരത്തൊന്ന് അങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു അപ്പം വർഷം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു ഇനിയുള്ളത് പോപ്പുലേഷൻ ആണ് പതിനെട്ട് മുതൽ എൺപത്തിരണ്ട് വരെ കൊള്ളണം പതിനെട്ട് മുതൽ എൺപത്തിരണ്ട് വരെ വരയ്ക്കത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മ
സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി പതിനെട്ട് മുതൽ എൺപത്തിരണ്ട് വരെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് അമ്പത് അറുപത് എഴുപത് എൺപത് തൊണ്ണൂറ് എൺപത്തിരണ്ടിനെ കൊള്ളിക്കുവാനായിട്ട് തൊണ്ണൂറ് വരെ വരും ഇതും ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കണ്ടോ പത്ത് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാണ് പത്തൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തതെങ്കിൽ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ കഴിഞ്ഞ് ഇരുപതെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു വീണ്ടും പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ കഴിഞ്ഞ് മുപ്പതെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പം ഇത് സെയിം ഇന്റർവൽ ആയിരിക്കണം സെയിം അകലം ഇടവിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഓരോ പെയർ എടുക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് പതിനെട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നോക്കൂ വൈ ആക്സിൽ പതിനെട്ട് വരുന്നത് പോലെ ഒരു പോയിന്റ് ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അല്പം തിക്കായിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ചിട്ട് അതിനെ തിക്കാക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ അതിനാണ് അതാണ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് തിക്ക് ലൈൻ അവിടെ നമ്മൾ പതിനെട്ടെന്ന് എഴുതുക കൂടി ചെയ്താൽ കാരണം ഡയഗ്രം വരയ്ക്കുന്നത് എപ്പോഴും പ്ലെയിൻ പേപ്പറിലാണ് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഗ്രാഫ് പേപ്പറിലാണ് അപ്പൊ ഗ്രാഫ് പേപ്പറിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാർക്കിംഗ്സ് കുറച്ചുകൂടി ചെറിയ മില്ലിമീറ്റർ അല്ല മാർക്ക് ചെയ്യാൻ അതിനകത്ത് സാധിക്കും പക്ഷെ പ്ലെയിൻ പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എക്സാമിനൊക്കെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മില്ലിമീറ്റർ ഒക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയാലും നമ്മൾക്ക് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമ്മളിവിടെ എഴുതുന്നു ഈ ഹൈറ്റ് പതിനെട്ടാണ് ഇനി അടുത്തത് സിക്സ്റ്റി വൺ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എത്രയാണ് ട്വന്റി സിക്സ് അപ്പൊ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിൽ നിന്നും നമ്മൾ ട്വന്റി സിക്സ് ഉയരം വരുന്ന പോലെ ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് തിക്ക് ലൈനായി സെവന്റി വൺ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് എയ്റ്റി വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് നയന്റി വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് സെവന്റി സിക്സ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ എൺപത്തി രണ്ട് മില്യൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ കണ്ടോ എൺപത്തി രണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ അകലം ഇനി ഒരു സംശയം കൂടി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം ഈ എക്സ് ആക്സിൽ എടുക്കുന്ന അതേ അകലം തന്നെ വൈ ആക്സിൽ വേണമെന്നില്ല എക്സ് ആക്സിൽ ഇപ്പൊ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ അൻപത്തൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തത് വീണ്ടും പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ കഴിഞ്ഞ് അറുപത്തൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു അങ്ങനെ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു യൂണിറ്റ് എന്ന് വിചാരിച്ചു ആ സ്കെയില് അത് തന്നെ വൈ ആക്സിൽ എടുക്കണം എന്നില്ല അതായത് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തത് വീണ്ടും പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വേണമെന്നില്ല നമുക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് അഞ്ചാകാം അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ കഴിയുമ്പം നമുക്ക് പത്തൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം വീണ്ടും അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ കഴിയുമ്പം നമുക്ക് ഇരുപതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇവിടുത്തെ സ്കെയില് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ എക്സ് ആക്സിലെ സ്കെയില് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ അങ്ങനെ വ്യത്യാസം വന്നു എന്ന് കരുതി കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എക്സ് ആക്സിലെ ഓരോ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്കെയിലുകൾ ആ അകലം സെയിം ആയിരിക്കണം വൈ ആക്സിലെ ഓരോ പോയിന്റ്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഗ്യാപ്പ് അത് സെയിം ആയിരിക്കണം അത്രയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുള്ളൂ അപ്പൊ പൊതുവെ ഒരു ഡയഗ്രത്തിന് ഹെഡിങ് വേണം എക്സ് ആക്സിസ് നൽകണം വൈ ആക്സിസ് നൽകണം എക്സ് ആക്സിസിൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന വേരിയബിൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വർഷം അപ്പൊ ആ വർഷം എഴുതണം വർഷം എന്നുള്ള ഹെഡിങ് ക്യാപ്ഷൻ എഴുതണം വൈ ആക്സിസിൽ ഈ വർഷത്തിന് അനുസരിച്ച് വരുന്ന വർഷത്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന വേരിയബിൾ ആയ പോപ്പുലേഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പം എക്സ് ആക്സിസിൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം വൈ ആക്സിസിൽ ഡിപ്പെൻഡൻസ് വേരിയബിൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം അത് എഴുതുകയും ചെയ്യണം കണ്ടോ ഇവിടെ പോപ്പുലേഷൻ എഴുതി അപ്പൊ അത്രയും ചെയ്യുമ്പോൾ ബാർ ഡയഗ്രമായി ആ ഓരോ ബാറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് തിക്ക് ലൈൻസ് ആണ് ആ തിക്ക് ലൈൻസിന്റെ മുകളിലായിട്ട് അത് ആ ഉയരം എത്ര വാല്യൂവിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഉയരം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ കൂടി എഴുതിയാൽ സംശയത്തിന് ഇട നൽകുകയില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ബാർ ഡയഗ്രം വരയ്ക്കുന്നത് ഒരു കാര്യം ബാർ ഡയഗ്രംസ് ആർ വൺ ഡയമെൻഷണൽ ഡയഗ്രംസ് ബാർ ഡയഗ്രംസ് വൺ ഡയമെൻഷണൽ ഡയഗ്രംസ് ആണ് ഡയമെൻഷൻസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നീളം ഒരു ഡയമെൻഷൻ ആണ് വീതി 
ബാൻഡ് ഡയഗ്രാംസ് വൺ ഡയമെൻഷൻ ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം വൺ ഡയമെൻഷൻ ഡയഗ്രാം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വൺ ഡയമെൻഷൻ ഡയഗ്രാംസ് ആർ ഡയഗ്രാംസ് ഇൻ വിച്ച് ഓൺലി വൺ ഡയമെൻഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൈറ്റ് ഓൺലി വൺ ഡയമെൻഷൻ ഈസ് കൺസിഡേഡ് 